ఇప్పుడు ప్రముఖ హాస్య రచయితని శ్రీమతి పొత్తూరు విజయలక్ష్మి గారిని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక రెండు నిమిషాలు ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఆడియో క్లిప్ ని మీరు వినిపించబోతున్నారు అంటే మన రచన ఏ విధంగా ఆడియోగా రాబోతుంది అని ఇప్పుడు పొత్తూరు విజయలక్ష్మి గారిదే ఒక స్టోరీ ఉందట అదే వినిపించబోతున్నారు తన కడుపును పుట్టిన బిడ్డ పెరిగి పెద్ద ఈ వృద్ధిలోకి వస్తే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో నిజంగా రచయితలందరికీ ఆ వాళ్ళు రాసే అక్షరాలు బిడ్డల వంటివే అది ఆడియో రూపంలో వచ్చిన ఆనందంగా ఉంటుంది ఏదన్నా పాట రూపంలో వచ్చిన ఆనందంగా ఉంటుంది లేదా వీడియోగా వచ్చినా కూడా వీడియోలో ఇప్పుడు కథలు చేస్తున్నారు కదా వీడియో కథల లాగా అది కూడా పరమానందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆనందాన్ని విజయలక్ష్మి గారు ఇస్తున్నారు ఎంత మాట వేసింది ఎంత ధైర్యం ఎంత పొగరు అమ్మో ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటే రేపు రిటర్న్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళబడుతుందేమో ఇంకా లాభం లేదు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చెప్పబెట్టుకోవాలి చేతులు కాలకుండానే ఆకులు పట్టుకోవాలి అనుకున్నాడు ప్రసాద్ రావు కూర్చున్నా నుంచున్నా భారీ మాటలే గుర్తుకొస్తున్నాయి ఇంతకీ తనేమన్నాడని కొడుకు ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళ అత్తగారికి ఏదో అవసరం వచ్చి ఊరెళ్ళాలట కోడలు బాలింత ఒక నెల రోజులు అమ్మని పంపిస్తారా అని అడిగాడు ఓ దానికే వస్తాను అంది సరస్వతి నాకు చాలా సెలవులు మిగిలిపోయాయి నేను రానబోని అన్నాడు తను అడిగినందుకైనా తీసుకెళ్లొచ్చు లేదా మర్యాదగా కాదనవచ్చు అంతేగాని మీరెందుకు నా వెంట బుద్ధిమండలాగా ఇక్కడే ఉండండి అనేసింది అదేంటంటే పెద్ద పురాణం చదివేసింది మీకేమి చేతగారు డేరా మేపులాగా నిలబడితే అన్ని నేనే అందించాలి కాళ్ళకి చేతులకి అర్థం తగులుతారు ఇంట్లో అయితే ఎలాగూ తప్పదు కొడుగురికి కూడా ఎందుకు సంబడం అనేసి వెళ్ళిపోయింది ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ ఆవిడగానే చూసుకుంటుంది నిజమే అదే గొప్ప తను నెల తిరిగేసరికి కొడుమల్లా రూపాయలు తెచ్చిస్తేగా ఇవ్వడ ఆకలి సాగేది ఏమిటి అంత పొగరు అంటే బయట పనులు ఉదాహరణకి బ్యాంక్ పనులు షాపింగ్ అన్ని ఆవిడ చేయగలదట ఇంటి పని తనకు ఇసుమద్దేనా రాదట అదేం కర్మో చిత్తశుద్ధితోనే వెతికినా తనకు ఏ వస్తువు కనిపించదు అదండి అలాగా మన కథలు మన రచనలన్నీ ఆడియో రూపంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినే అవకాశాన్ని మీరు కలి కల్పిస్తున్నారు మనకి ఆహా యాప్ లాగా ఉంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు అందులో ఓటీటీలో మనం ఎలాగైతే యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కట్టి తీసుకుంటున్నాము దీనికి కూడా ఒక్కసారి మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే కనుక మీరు వంట చేస్తున్నా లేకపోతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా మరి ఏ పని చేస్తున్నా కూడా మీరు ఆడియో నవలలు వింటూ సరదాగా మీ పనులు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ప్రముఖ రచయిత్రి నమస్కారం ఇటువంటి సభ చూసి చాలా కాలం అయిందండి యథార్థం మాట్లాడాలంటే సభకు నమస్కారం అంటాం మొదలు పెట్టాం ఎందుకంటే సోదర సోదరి మండలారా అంటే అంతమంది ఉండట్లేదు ఓ సోస్ బహువచనం కూడా అన్నట్టుగా సో హాల్ రీడినది ఆల్మోస్ట్ చాలా పర్వదినంలాగా ఉంది మాకు నన్ను ఇలాంటి సమయంలో చూసుకుంటే మూకం కరోతి వాచాలం పంగుళ్ళు లంఘయ్య దగ్గర అనే పచ్చని గుర్తొస్తుందండి నాకు ఎందుకంటే నేను చదువుకోలేదు డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేయలేదు మరి రచయిత్రిని ఎలా అయ్యాను అంటే ఇప్పటికి కూడా నాకు ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యార్థకమే చిన్నతనంలో నా అనుభవాలే చెప్తానండి తర్వాత రచనలో మీరు ఏదైనా ప్రశ్నలు అడిగితే నన్ను అడగవచ్చు నాకు సమయం ఎంత పొద్దు వన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అయితే మీరు మాట్లాడేస్తారు చిన్నతనం నుంచి నాకు ఎందుకో బద్ధకం ఎక్కువ అండి బద్ధకం ఎక్కువ పూర్తిగా ఆన్సర్ పేపర్ కూడా ఆన్సర్ చేసేదాన్ని కాదు 
మా నాన్నగారికి ఏమో ఇద్దరు పిల్లలు నేను మా అన్నయ్య వాడిని ఇంజనీర్ని నన్ను డాక్టర్ని చెయ్యాలని ఆయన పాపం చాలా కళ్ళలు కన్నారు మరేమో నేనేమో అలా మిగిలిపోయాను ఎప్పుడు చూసినా ముప్పై ఎనిమిది అట్లా వచ్చేవి మార్పులు వస్తే నాన్నగారు అనేవారు అన్ని ట్యూషన్ పెట్టిద్దామా ఎందుకండి డబ్బు దండగా ఈ పిల్లలు అసలు పూర్తిగా రాస్తే కదా నలభై మార్పులకి ఆన్సర్ చేసేసి పెనప్రమ మోహన పడేసి వెళ్ళిపోతుంది అటువంటి పద్ధతిని చదువు మరి అంత దివ్యంగా ఉంటే ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లకి ఏం చేస్తారండి పెళ్లి చేస్తారు కదా నాకు మా నాన్నగారు చిన్నతనంలోనే పెళ్లి చేశారు ఇక్కడ మాది ఉమ్మడి కుటుంబం కడుపు నిండిన వ్యవహారం అందుకని ఇక్కడి నుంచి ఒక్కసారి మా వారు పశ్చిమ బెంగాల్ చిత్తురంజన్ లోకమోటి వరుసలో పనిచేస్తున్నారు ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళిపోతే భాష రాదు పూర్తిగా ఇక్కడ మాకు ఎట్లా ఉండేదంటే నేను నా జీవితాన్ని కథలుగా రాశాను నలుగురు తాతయ్య గారి ఇల్లు గుంటూరు మూడవ లైను అరండలపేటలో ఉండేది వరుస పెట్టి మాకు వంక దొరికితే చాలనమాట అందరూ కలిసి భోజనాలు చేయడానికి మా పెద్ద తాత గారి ఆర్థికం కూడా ఎలక్షన్ లెవెల్లో చేసేవాడు ఎందుకంటే నలుగురు అన్న తమ్ములకి ఏడాదికి ఒకసారి ఛాన్స్ వచ్చేది మళ్ళీ నాలుగు ఏళ్ళు అవుతుంది కాబట్టి అంటే నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంలాగా ఉండేది అంటే మేము బుద్ధి తెలిసేసరికి మా పెద్దవాడు చేసిన గొప్ప పని ఏమిటంటే ఆస్తులు అనిపించాం ఎందుకంటే తర్వాత కొట్టు తెచ్చేవాడు ఆస్తులు కూడా అందుకని కొట్టడానికి ఉండేవి ఏమి లేవు శుభ్రం కాల్చాపు కూర్చుని ఏదో ఉండదు తినడం కబురు చెప్పుకోవడం అందరికీ హై ఐకమత్యంగా ఉండేవాడు అటువంటి కుటుంబం నుంచి నేను పెళ్ళింది మా అత్తగారు వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు మార్కులు మాట్లాడితే ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఒకటి నల్ల మాట్లాడేవాడు ఈ వైవిధ్యతని భరిస్తూ ఈ జ్ఞాపకాలన్నీ నేను జ్ఞాపకాలు చదవడం రాసిందాన్ని అనుకోండి రాశాను అలా జరుగుతున్నది పిల్లలు పుట్టేశారు ఇంటి నేర్చుకున్నాను రాసాన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత జీవితం గడిచిపోతున్న సమయంలో ఒక రోజుసారి మా ఊళ్ళో పిల్లల కోసం చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాములు చేసేవాళ్ళం వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు అప్పట్లో రికార్డ్ డ్యాన్స్లు కల్చర్ లేదు ఇంకా ఏదైనా మంచి జానపద చిన్న మగ పిల్లల కోసం ఏదైనా చేద్దామంటే వాళ్ళు డ్యాన్స్కి పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ కోసం చిన్న నాటకం రాశారు మా యొక్క నాటకాలు అనే దొరకు ఒకటి ఒక ఆంధ్రప్రభ వచ్చేదంతే సాహిత్యానికి దూరంగానే ఉన్నాను మరొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను ఎక్కువ సాహిత్యం కూడా చదవలేకపోయాను దురదృష్టం చిన్నప్పుడు అన్నీ మా అమ్మ సెన్సారి ఉండేది వారు చూసి ఇది చదువు అన్న అన్న పుస్తకాలే మా అమ్మ చదవాలి కాబట్టి ఏదో చదవమా యువ అటువంటి చదువుతూనే వెళ్ళిపోయాను మరి పదిహేడు ఏళ్ళు అంటే ఎక్కువ పెద్దవాళ్ళే కాదు కదా ఆ తర్వాత అక్కడ నాకు ఆ పిల్లల కోసం చిన్న నాటకం రాస్తే నాకు ఏదో వెతుకుతున్న నిధి దొరికినట్టుగా అయింది ఒక విధమైన ఆనందం కలిగింది అని ఇది ఏదో చాలా బాగుంది పిల్లలు ఏమో స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు పోలేనంత కనీసం ఆ సమయంలో నేను నా దగ్గర పిల్లల దగ్గర ఉన్న రూళ్ళ కాగితాలు తీసుకుని సినిమాలు చూస్తుంటే అప్పట్లో మనం చూడండి ఏమిటో తనకి అన్ని సెంటానిక్గానే ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసుకుని స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది సినిమా తీయండి అని చిన్న 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 ఇదంతా అక్షరాలతో రాసేసి ఇంట్లోకి పెట్టుకున్నా ఎక్కడికి పంపించలేదు ఆ తర్వాత అది నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది రాసుకోవటంలో ఆ సమయంలో నాకు కుటుంబం అంటే చాలా ఇష్టం ముందే మనం చేశాం కదా ఒక నవల రాద్దాం అనిపించింది హాస్యం రాయని నేను అనుకోలేదు అలా వచ్చేసిందండి అదే ప్రేమలేఖ నవల చదువులో నవల దాని నిండ ఏం చేశానంటే నేను ముందు నుంచి చెప్పాను కదా ఫ్యామిలీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎప్పుడైనా చూడండి సాహిత్యంలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సాహిత్యం కొంతకాలం వస్తుంది ఆ టైంలో ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్కి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది ఆ పాత్రలు తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు పాత్రలకి ఏమో ఉండేది కానీ మొత్తం ఫ్యామిలీ తీసుకునేవాడు ఆయన నేను ఎందుకు ఫ్యామిలీ తీసుకుని రాశాను నాకు ఫ్యామిలీ అంటే ముందే చెప్పాను చూసాను నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇప్పుడు నిజమైన ఐశ్వర్యం ఏమిటి అంటే బిడ్డ సంపాదన పరుడైన తర్వాత తండ్రి కనుక కొడుకు ఇంటికి వచ్చి ఆకు వేసుకుని అన్నం తినగలిగితే అది నిజమైన 
తల్లి తండ్రి కూతురు పెళ్లి చేసుకు వెళ్ళిన తర్వాత అది వచ్చి రెండు అన్నాడు దాకా చిన్న చేయడానికి అలా ఏమిట తిరుగుతూ ఉండేది ఎంత చక్కగా నిర్వహించుకుంటుంది కొడుకు ఎంత వృద్ధిలోకి వచ్చాడు అని అలా కనుక ఆనందించగలిగినాడు ఆ తల్లిదండ్రుల జన్మధాన్యం ఆ బిడ్డ జన్మధాన్యం అండి అది నాకు ఎందుకో చాలా ఇష్టం మా మమ్మీది నేను చెప్పాను కదా మా నాన్నగారికి ఈ రెండు నెలలకు ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండేది ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగానే ముందర వెళ్ళంగానే మా నాన్నగారు ఇల్లు అంటారు అక్కడ తీసుకుని పైన సంబోధన ఒక్కటే మహారాజ శ్రీ నాన్నగారికి లేకపోతే మహారాజ శ్రీ మామగారికి లేకపోతే చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి చిట్టమ్మకి లేకపోతే చిరంజీవి సూర్యానికి అని సంబోధన ఒకటే ఒరే ఈ ఊరు రండిరా ఇక్కడ రాములు వారి గుడి ఉందిరా లేకపోతే ఓ నది ఉందిరా ఓ చెరువు ఉందిరా అంటే వాళ్ళు కూడా బస్ ఎక్కేసి వచ్చేసేవాళ్ళు వచ్చి అంత అన్నం తినేవాళ్ళు రెండు రోజులు ఉండేవాడు వెళ్ళేవాడు అది మాకు అట్లా ఉండిపోయి మేబీ ఆ ఇది తీసుకుని ప్రేమ లేఖ నవల రాశాను అది కూడా కొన్నాళ్ళు అక్కడ మీద పెట్టానండి నాకు ఎక్కడికి పంపించాలో ఏమిటో తెలియదు తెలియకపోతే ఆంధ్రప్రభ మాకు వచ్చేది ఆంధ్రప్రభకి ఏమో స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది సినిమా తీయండి పంపించాను ఆ తర్వాత కాకతాయంగా ఒక ఫ్రెండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే నేను కూడా వెళ్ళి ఆ నవల ఆవిడ చేతికి ఇచ్చి అమ్మని కూడా అది పోస్ట్ చేయని చతుర్ అడ్రస్ ఉంది నా దగ్గర ఎప్పుడు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు చతుర్ తెచ్చుకున్నాను జరిగిపోయింది నేను మర్చిపోయాను మర్చిపోయాను ఒక రోజున ఒక తెల్ల కవర్ వచ్చింది నాకు ఆ చతుర్ మాసపత్రిక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పివి లక్ష్మి అని డియర్ పివి లక్ష్మి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ నావెల్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ పబ్లికేషన్ ఏం చేద్దరు అసలు ఏంటి మనం చూసారా ఒక్కసారి అలా రచయితలందరికీ ఆ మధురానుభూతి అనుభవించిన వాళ్ళమే మనందరం ఫస్ట్ రచన రాసినప్పుడు కానీ అదైపోయిన మా సాయంత్రమే ఆంధ్రప్రభ కొంతమంది తెప్పించుకునేవాళ్ళు మాకు ఇంకా రాలేదు ఆంధ్రప్రభ దగ్గర వెళ్ళి తిరగేస్తుంటే రెండో పేజీలో మీరు సినిమా చూస్తుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుందో అచ్చగా అట్లాంటి అనుభవం అనుభూతిని కలిగించే ఒక వ్యంగ్య రచన త్వరలో ఇదేంటి లేదు నేను పంపించేలాగా ఉంది అనుకుని ఇది డబల్ ధమాక ఒకటి కెట్టు పై రెండు సినిమా అదే అండి ఇది స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది సినిమా తీయండి ఆంధ్రప్రభను సత్యమూర్తి గారికి పంపించారట వాళ్ళు కార్టూన్లు వేయమని ఒకటి పెట్టి ఎందుకంటే బొమ్మ కాకుండా ఇది వ్యంగ్య రచన కాబట్టి ఆయన పదహారు కార్టూన్లు వేసి పంపించారట ఇదే ఒకసారి మేమేమన్నా అంటే ఇంకా నాకు వెయ్యాలనిపించిందండి ఆ రచన చూసి మీరు ఇష్టమైతే వాడుకోండి అతను మీ దగ్గర నుంచోండి ఆయన నాకు డబ్బులు ఇవ్వకండి కానీ నాకు అవన్నీ నేను ఇంకా వేస్తాను మీరు కావాలంటే అని అది ఇప్పటికీ సత్యమూర్తి గారు మంచిగా చేస్తారు ఆ విధంగా ఇందాక మనవి చేసినట్టుగా అలా నేను రచయిత్రి అయిపోయాను అది దైవాన విరహమో నా పూర్వజన్మ సుకృతము ఆ సరస్వతీ దేవి నా ఒడిలో వేసిన అక్షరాల భిక్ష నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత ఇక నేను వెనక్కి చూసుకోలేదు చిత్తరంజనికి నాకు ఉత్తరాలు వచ్చేవి పత్రికల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఏదైనా మాకు రాసి పంపించండి అని అయ్యి బాబోయ్ ఇదే ఒక్కసారి ఇలా మరి ఏది పోయా ఇంత అని అప్పటి నుండి నాటక మీద పెట్టిన కథలు మీ కొన్ని ఉండే వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్కి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అప్పటి నుంచి జయంతి అని కథ పేరు పెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది సినిమా తీయండి రాశాను అది ఫుల్ టైం కామెడీ అండి అందులో హీరో హీరోయిన్ ఒక పాట కూడా పెట్టాను నేను తెల్ల ఆవు వేసింది నల్లపేడ ఆ క్షణమే వచ్చాను నేను చూడాలి యుఎస్ అందులోనే వినదు యాసిడ్ పోసేస్తే తల్లి కాళ్ళు పోతాయి ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత గుళ్ళో పెడితే గుళ్ళో కొట్టిన కొబ్బరి చిప్ప తగిలి ఆవిడకి మళ్ళీ కాళ్ళు వస్తుంది ఇటువంటి సెటైన్లు పూర్తిగా దించేశానండి అందులో ఒక వీళ్ళ హీరో తమ్ముడికి దెబ్బలు తగిలితే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్తే డాక్టర్ చూసి బయటకు వచ్చి కళ్ళు తోడు తీసి చేతితో పట్టుకుని కిడ్నీ రెండు కన్నాలు పడిపోయాయండి రెండు దురపాలు పొడుచుకున్నాయి కదా కడుపు ఎందుకు పనికిరాకుండా అయిపోయింది 
కాలేయం కూడా చిరిగి చేతికలు పీలుకున్న గుండెకు రూపాయి కాసంత కన్నం పడటం వల్ల రక్తం చాలా కారిపోయింది అంటాడు అనమాట హీరో ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదు రక్తం ఎక్కించాలి సరే రక్తం కోసం వెళ్ళడం రక్తం దొరకపోవడం హీరో రక్తదానం ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఇంకే సరదా అప్పటికి నాకు ఇదిగోటికి మంచి మంత్రస్తు చెప్పాలి ఆ పారితోషికం పంపిస్తూ ఆంధ్రప్రభ సంపాదకుడు పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు లక్ష్మి గారు మీ లీ లక్ష్మి అని రాశారు లక్ష్మి గారు మీ రచన చాలా బాగుంది మీరు రాస్తూ ఉండండి వాసభాష్ ఎడిటర్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక అప్రిషియేషన్ సరే ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్కి వెళితే వెళ్ళి ఇలా భయం భయంగా ఎందుకు వచ్చారండి అన్నారు బయట వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో నాకే తెలియదు అంటే ఊరికే చూసుకోదాం నేను ఫలానా కథలు అవి రాస్తుంటాను సరే పాపం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రభుత్వం పెట్టారు నేను ఇట్లా రాసానండి మీ ప్రభకే స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా అనగానే వాళ్ళందరూ పాపం చాలా గౌరవంగా అని చూసి మా తల్లి మిమ్మల్ని మాత్రం మా జన్మలో మర్చిపోలేము అది వెయ్యలే వెయ్యలేము పారేయలేము దాన్ని నానా అవసరం పడి వేసామమ్మ అని అన్నారు ఇందులో నాకు ఇంకొక మహత్తరమైన పుణ్యం ఏమిటంటేనండి ఇందాక సార్ చెప్పారు జీవితంలో సంఘటనలే మనం రాయాలి అని ఏ పాత్ర కూడా నేను అరువు తెచ్చుకోలేదండి అన్ని మా పాత్రలే మా కుటుంబమే ఇప్పుడు శ్రీవారిపురం లాంటి సినిమాలో మీరు చాలామంది చూసుంటారు అందులోని పరంధామయ్య గారు నా పితామణుడు అచ్చుగూతి నట్టు అదే పాత్ర ఇంకా ఎక్కడ అన్ని మావాళ్ళే అనమాట ఇప్పుడు మా తాతయ్య గారు ఏ కథలు రాసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్ని మరి అదే అదృష్టం మా ఇంట్లో జరిగిన కబుర్లన్నీ రాస్తే ఆ ఫ్యామిలీని మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు మా అమ్మమ్మని మీ అమ్మమ్మ అనుకున్నారు మా తాతయ్య గారు మీ తాతయ్య అంటే ఈ ఫ్యామిలీతో అటాచ్ అయిపోయి ఒక విధమైన ఆ రచయితకి పాఠకులకి ఉండే అనుబంధాన్ని మించిన అనుబంధం నాకు పాఠకల కొంత ఏర్పడిపోయిందండి నన్ను వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక సభ్యురాలిగా భావించారు నా కుటుంబంలో వాళ్ళంతా సభ్యులైపోయారు ఇప్పటికీ నేను నన్ను ఒక అక్కగా అమ్మాయి పిలుస్తారు అమ్మ అని పిలుస్తారు ఒక చెల్లెలా చూస్తారు ఈనాటికి వేదిక మీద ఎందుకంటే వేదిక మీద సరస్వతి ఉంటుంది ఈ సమక్షంలో మనం అటు ఇటు మాట్లాడకూడదు ఇప్పటికీ పండగ వచ్చిందంటే ఐదు ఆరుగురు నాకు కొత్త చీర పంపిస్తారండి పాట అటువంటి అభిమానాన్ని నేను సంపాదించుకున్నాను ఇక మా తనతయ్య గారు చెప్పాను చూసారా అన్నీ నేను నా జీవితంలోంచి తీసుకున్న సంఘటనలే ఇప్పుడు పొత్తూరు విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు నడిచే కాదు నడిచే కాదు నడవని కాదు అది మా నాన్నగారికి ఒక కారు ఉండేది మా నాన్నగారు పీడబ్ల్యూడిలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు నాగార్జున సాగర్ గారు కెనాల్స్లో పనిచేసేవారు ఎక్కువ రోజులు అక్కడ ఉండేవారు సో మాకు అది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఏసీ బీడి అంటారు అంటే ఒక రెండు కిలోమీటర్లు కల్యాణ కెనాల్ తొవ్వేసరికి అక్కడ కాలనీ రెడీగా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు అక్కడికి ఆ కెనాల్ హెండర్ వచ్చేసేస్తే వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఒక పది కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్న ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు అందుకని మా నాన్నగారికి రేపు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని తెలిస్తే మేము రెడీగా ఉండేవాళ్ళం ఒక లారీ వచ్చేసేది ఈ సామాన్ అంతా లారీలో ఎక్కించేసేది మేము జీపే ఎక్కేసి కొత్త ఊరికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో జయిపోయేవాళ్ళం అక్కడ ఇవే టైప్ ఆఫ్ బాటిల్స్ ఈ సామాన్ అంతా అక్కడ సర్దేసుకునే వాళ్ళం ఏదేమో నడుచుకుంటూ రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చేది అది మా ట్రాన్స్ఫర్స్ అటువంటి లైఫ్ని నేను మాకు కారు ఉండే అది నడవటం తక్కువ ఆగటం ఎక్కువ మా నాన్నగారికి ఒక సిమెంట్ కోత నిండా టూల్స్ ఉండే పెద్ద కారు అది ఒక ఫోర్డ్ కారు అనమాట దాని అప్పట్లోనే ఎంతో ఐదు వందలు ఎంతో పెడితే మా అమ్మకి చాలా కోపం వచ్చేసింది నుంచి అన్ని పిచ్చి పనులు చేస్తారు దాంతో మా బోల్డ్ బంగారం ఏమిటో ఉంటాయి కదా వాళ్ళు నాకు మాత్రం అసలు కారు ఉంటాం అంటే ఎంత గొప్ప అండి ఆ రోజులు నడవని నడవకపోయినది వేరే తగ్గట్టి అంటే సెకండరీ కారు ఉంది కదా మాకు అది మాకు వాళ్ళంటే ఆగిపోతుండే ఆగిపోతుంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు మాట మాట్లాడతాను వెళ్తే మా అమ్మమ్మ ఎదురుపడేది వచ్చారా అమ్మ 
ഇക്ക നാൽപ്പത്തി കാലായിപ്പോയി ആ മാനകരെ ലേലിന്റെ എക്കുവേം ആഗ്രഹം പൊന്നൂർത്തേക്ക് രോസാലി ചന്തോൾ മണപ്പത്തേക്ക് രോസാലി ലാക്കുന്തേക്ക് രോസാലി ആകുന്നു മന ഉള്ള വസ്തുണ്ടേ മല്ലി ആകുവോതുണ്ട് പൊങ്കുരുവേക്ക പോരാല കദ പൊരാല പാലേലു വാട തോസ്കൊച്ചേസാ സരേ വാളു വാളത്തകനാനു അമ്മയ ഗരു മാ താതെ ഗരി ദരഗരനെ വാ കരണം ദരഗരു മാ അമ്മമ്മ പെദ ദരഗ മാ അമ്മ ഒക്കെ കൂത്രു അമ്മയ ദരഗരു അല്ലൂർ ദരഗരു നേന പാപ ദരഗരു മാ അന്നേ പാപ ദരഗരു അന്തരക്ക ഉദരഗരു അമ്മയ അമ്മയ ഗരു അമ്മയ ദരഗരു ഉണ്ടാരന ആദരോ നേന സ്വാമവര വെടിപ്പതം കൊച്ചി തോസേസ്താ മമ്മ അതെ നടുസ്തോ നേനെ మా తాతయ్య గారు ఆ అబ్బాయికి ఎలాగూ దానికి శ్రమ పడతారు ఇక్కడ మనిషి సాయ ఉంది కదా అరే అదలా జరుగుతుండే ఆగుతుండే సాగుతుండే మేము ఒకసారి మా నాన్నగారికి బాపట్ల వేశారు బ్రిడ్జి కట్టాలి బాపట్ల వేశారు మా ఊరు యాసలి బాపట్లకి తొమ్మిది మైళ్ళు మా తాతయ్య గారు మా ఇంక అసలు వాళ్ళ పట్ట పక్కాలు లేవన్నమాట ఏమిటి కూతురు కూతమే దూరంలో వచ్చేసింది కదా అయితే బయ మా మేము వెళ్తున్నాం భావనారాయణ స్వామి దర్శనం చేసుకొస్తుంది మా అమ్మమ్మ కూడా బయలుదేరింది కారణం అడవాలి స్టార్ట్ అవ్వాలి అవ్వబోతుంటే కవర్ చేస్తే నాన్నగారు వాళ్ళు లారీ పంపించి నాన్నగారు బాపట్ల ప్రమోషన్ మీరు వేశారు అన్నమాట లారీ పంపిస్తే లారీకి కారుని కట్టి మా అమ్మమ్మా యజమానికి పదోన్నతి వస్తే వాహనానికి రాదు చూడు చక్కగా పూలవాడలో ఊరేగుతున్నట్టుగా ఉంది అని బోర్డు అంతా ఆనందపడిపోయింది తర్వాత ఒకసారి సంగం జాగరణ గుడి కార్తీక స్నానం షరా మామూలే ఈ సక్రి ఎంతమంది వచ్చిన బంద్ చేయాలి మా నాన్నగారు చాలా జాగ్రత్తలుగా ఉండేవాళ్ళండి ఓ నాని ఓ మెకానిక్ సరమా ఉండేది సరే మా మెకానిక్ ఏదో మేము భోజనాలు అయిపోయినాయి స్నానాలు అయిపోయినాయి ఆయన జంధ్యాల కరుణశ్రీ గారి ఉపన్యాసం బ్రహ్మాయంగా అదైపోయింది ఇది ఇట్టనే ఉంది సరే కార్ ఎక్కించారు కార్ని లారీలో ఎక్కించారు మా అమ్మమ్మ ఏమిటే ఇట్లా రోజు రోజుకి పెరిగి పోతుంది కింద నుంచి పిల్లలు కాలారి లారి కారు కాలో మేము ఎందుకే అక్కడ నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు అంటే మా అమ్మ ఏమో వచ్చింది కుమార్ల బతుకు ఏ ఆరోగ్య మనం చేస్తాను అయితే ఇక ఏట మన కారు మన ఇష్టమే లారీ కాదు విమానం ఎక్కించి తిప్పుకుంటాం వాళ్ళకేమిట ఒకసారి సత్తనపల్లిలో ఉన్నాం మేము అందరం తిరుపతి ప్రయాణం పెట్టుకున్నాం అని అంబాసిడర్ కారు మాట్లాడాడు మా తాతయ్య గారు రాదు మా అమ్మమ్మ గారు వచ్చింది నాతో వస్తే మాతో వచ్చింది అప్పటికి ఎంత సంబరం కార్ ఆగిపోయినప్పుడు తిందాం కార్ ఆగిపోయి తిందామని నాలుగు గారె ముక్కలు ఒక బూరె ముక్కలు అన్ని పొట్లాలు కట్టి కూర్చున్నాం మా నాన్నగారితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడారు మా అమ్మమ్మ ఆ కాల పడలేదు బాబు కార ఆగదేంద్రా అంటే మా అమ్మ మా అమ్మ చదువు కదా ఆ సెకులలో నువ్వు ఈ వాటి మాట ఆగిపోవడానికి ఇది ఒక దిగుమలు కదా ఇది బోర్డు డబ్బు కోసి తెప్పించిన ట్యాక్సీ ఆవిడకి చాలా అసంతృప్తిగా అనిపించింది పిచ్చి కాదు ఇది పోతే అదే పోరు నిలుపు నిదానం ఉండదు మన కారు కూడా చక్కగా 
ఒకసారి పండు మిరపకాయలు చేంజ్ దగ్గర ఆగిపోయింది చక్కగా మిరపకాయలు కొనుక్కున్నా ఇంకోసారి గోవాడ దగ్గర ఆగిపోయింది నడుచుకుంటూ వెళ్ళి మా చెల్లి చూసాడు మన కారుకు విశ్వాసం ఉంటుంది కానీ ఈ కారు ఎందుకు ఉంటుంది ఇది నడిచే కారు నడవని కారు అని చెప్పి నేను రాసిన పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు ఒక రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో ఈనాడు ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారంలో ఇరవై ఆరు వారాల పాటు కాలంగా రాశాను ఇప్పటికీ అది నా సిగ్నేచర్ బుక్ అండి మొన్ననే ఎనిమిదవ ప్రింట్ అయిపోయినాయి పెళ్లిళ్లలో శుభకార్యాలలోనూ యాభై లెక్కన వందల లెక్కన కొన్ని రిటర్న్ గిఫ్ట్స్గా ఇస్తారు ఇక ముందే మనం చేశాను కదా మా తాతగారు కూడా ఇంకా ఆయన గురించి చాలా రాశాను కొన్ని వందల కథలు ఆయన ఉన్నారు ఇంకా ఏంటంటే ఆయన గురించి చెప్పాల్సింది చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మేము గుంటూరులో ఉండేవాళ్ళం ఒకటి గుంటూరులో ఉండేవాళ్ళం అమరావతి కృష్ణ స్నానానికి వెళ్ళేవాళ్ళం కార్తీక మాసం అక్కడ కృష్ణ స్నానం అంటే తెలుసు కదండి తలో సంచి పట్టుకుని వెళ్తారు అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నాయి వాళ్ళు చుట్టాలు స్నానాలు అవి చేసి ఈతలు కొట్టేసి గజేత గాడు ఉండేవాళ్ళు ఒడ్డున కూర్చుని చెంబుతో నీళ్లు పోసుకునేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళందరూ కార్తీక స్నానాలు చేసి పంపుకొచ్చేవాళ్ళం ఎప్పుడు తాళం చెవు పోగొట్టుకోవడమే ఎందుకంటే పెట్ట గాడ పరిసరాలు ఉండవు కదా పోయేదో మనం స్నానానికి ఆయన ప్రాంకాయ మా తాత మా తాత గారి పేరు వీరయ్య ఏదే కాదంచ పేరు చూసారా వచ్చేసి తీసేస్తా తీసి తీసేయి సరే తీసేసి తర్వాత చూసుకుంటే ఆయన దొరకు ఇక్కడ తాతయ్య గారు ఇట్లా ఒరే ఉంది కదా ఆ తాళించుకుంటే మరి చెప్పలేదేమండి ఏమో చూసుకోవాలి అలవాటు వాడు ఎంత గొప్పవాడంటే కృష్ణమూర్తి గారిని ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవారు ఆయన వారి గుట్టింటి పోయింది ముగ్గురు పిల్లలు వేసి వస్తున్నది వస్తుంటే అలాగే ఆయనకి కబురు పెట్టు ఉత్తరం రాసే అప్పట్లోనే కదా వంట వండి చూసండి నీళ్లు కాయించుంచోండి అని ఫోన్ చేసింది ఆ మా బ్రాహ్మణికి పాప తాళం చేయబోయింది పోలీస్ గారికి పోలీస్ వాళ్ళు త్రీ నాట్ వన్ టూ నాట్ వన్ అందరు వచ్చారు కానీ వాళ్ళు ఎవరికి పాపం చేత చేత కాకపోతే వీరు పిలిచారు వీరు పిలిచి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన తాళ్ళకు వాడు పాపం తీసే ఆయన చెప్పాడు ఎవరితో చెప్పి చాలా బాగా పరువు పోతుందిరా అంటే లేదండి అన్నాడు అడిగిన వాడికి అడగని వాడికి చెప్పాడు చెప్పి మీరు ఊరిలో నన్ను అట్లా లోకం కట్టమాకండి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఇంట్లో తాళం తీసామన్న ఇట్లాంటి హాస్య సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు రచనా వ్యాసంగా గురించి చెప్పాను నాకు అనుభవం అయిన కొన్ని పాయింట్స్ నేను నోట్ చేస్తున్నానండి భవిష్యత్తును ఊరిన విధంగా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే రచనలలో నేను పాటించేది ఎత్తుగడ కృప్తత ముగింపు ఎత్తుగడలో నేను శ్రీపాద వారిని గుడ్డిగా అనుభవిస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెల్లవారింది అలాగంటే ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది లేదంటే సముద్రంలో అలలు ఎగసేపడుతున్నాయి అనే ఎత్తుగడకి కుదరదు పంతులు గారు అని మొదలు పెడతారు కథలోకి గుంజేయటల్లామని ఎవరా పంతులు గారు ఏం కుదరలేదు అటువంటి ఎత్తుగడ నాకు ఇష్టం అండి తర్వాత కృత ఎప్పుడు కూడా మనం చదువుకుంటే ఒక్కటి ప్రతి రచయిత గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది నా మటుకు నాకండి ఇది నేను ఇక్కడ వెల్లడించేవన్నీ నా అభిప్రాయాలు నా ఆలోచనలు రచయిత కన్నా పాఠకుడు చాలా తెలివిగా ఎందుకంటే రచయితగా మనం చదివే కథల కన్నా పాఠకుడు చదివే కథలు చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు చదివే సాహిత్యాలు ఎక్కువ 
మనము వాళ్ళకి విలువని ఇస్తూ వాళ్ళ ఆలోచనని గరు గౌరవం ఇస్తూ అబ్బా మంత మండి మనని నమ్మి మన రచనని చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మనం నమ్ము చేయకూడదు అనే ఇది పెట్టుకుని క్లుప్త నేను ఒక్క పదం కానీ ఒక్క వాక్యం కానీ అధికంగా అనవసరం అనిపిస్తుంది అది రాయండి నేను మామూలుగా క్లుప్తత ఒకటి పాటిస్తాను తర్వాత ముగింపుకి ఒక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి ఊహించని ముగింపు తేగలిగితే చాలా కష్టమే లేకపోతే ఊహించని ముగింపు అంటే కష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనం చేశాను కదా మొదటి రోజు తెలిసిపోతుంది పాఠకులకి ఎక్కడ ముగిస్తారు అని కాకపోతే ఒక వాక్యాల ద్వారా కానివ్వండి వాక్య నైపుణ్యం ద్వారా కానివ్వండి భావాన్ని వ్యక్తపరచడంలో కానివ్వండి అబ్బా అనిపించగలిగితే అది హాస్యమైనా మరొకటైనా నేను హాస్యమేది రాశాను హాస్యతను కూడా అన్నీ రాశానండి అనేక వాటి వచ్చిన సన్మానం మరి హాస్యం కాదు తర్వాత ఇప్పుడు జ్ఞాపకాల దావణిలో రాసిన బిట్టు అవన్నీ జ్ఞాపకాల దావణి అన్నీ నా అనుభవాలు ఏనండి నేను చిత్రంజంగా రాసింది అది బిట్టు గురించి చెప్తానండి ఇక్కడ మీకు బిట్టు కళ్యాణ్ అంటే అదృష్టవ శాతం నాకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులోనే ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్కి సెక్రటరీగా జాయింట్ సెక్రటరీగా పదవీ స్వీకరించి భాగ్యం కలిగింది అది కూడా నేను చెప్తాను సభాముఖంగా చెప్తాను నాకేం భయం లేదు అది ఒక నార్త్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే ఒక విధమైన చులకన భావం ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం పిల్లలతో క్లబ్స్ అటువంటి పార్టీలకు వాటికి వెళ్ళకూడదు మేము పిల్లలు ఎలాగో కాదు పిల్లలు చిన్నప్పుడు వెళ్ళేదాన్ని కాదు పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిన సందర్భంలో ఒక ఆవిడని పరిచయం చేశారు నన్ను పరిచయం చేయలేదు పరిచయం చేయలేదు చేయమన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఒక ఒత్తులే ఇది అన్నట్టుగా ఆ సమయంలో నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అది నాకు మనసుకు కష్టం కలిగించింది కలిగించిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఏంటి అంటే మాతో తెలుగు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు అన్నారు అంతేనండి వాళ్ళకి సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే చులకర భావం అని నాకు బాల్యం నుంచి భయం లేదండి అది మన పుట్టతోనే వచ్చిన లక్షణం నేననుకున్నాను నాకు ఇష్టమైతే వెళ్తాను కష్టమైతే మానేస్తాను అది వేరు కానీ ఎవరికో ఇష్టం లేదు నేను ఎందుకు మానేస్తాను ఎందుకు మానేస్తాను అసలు అనుకుంటే ఓకే లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ అనుకుంటే నేనేం చేశాను ఏంటి వాళ్ళలోకి ఎలా జరపడిపోవాలి మనం పద్మ వ్యూహంలోకి వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు దారిపోకపోతే ఆ సమయంలో ఏమైంది నాకు వాళ్ళకి ఏ సౌత్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ అంటే ఇష్టం నెక్స్ట్ మీటింగ్కి ఇడ్లీ సాంబార్ చేసి పట్టుకెళ్ళాను ఓకే చాలా బాగుంది అమ్మా నెక్స్ట్ పాటలు పాడారు ఎవరు హిందీ పాటలు నాకు పాట వచ్చు అప్పుడు మా సాహిత్యం నేర్చుకుని ఎందుకంటే పాట పాడేటప్పుడు ఆ సాహిత్యం ఒక అర్థము పదము అన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి నేర్చుకుని నేను నెక్స్ట్ మీటింగ్లో నేను పాడాను ఓకే మిస్సెస్ శివరావు మిస్సెస్ శివరావు మిస్సెస్ శివరావు నెక్స్ట్ మీటింగ్లో జిఎం గారి గురించి నువ్వు జాయింట్ సెక్రటరీగా టేక్ ఓవర్ చేయని అడిగారు నన్ను ఏ మీటింగ్లో అయితే నన్ను గౌరవించలేదు నన్ను పరిచయం చేయడానికి వెనకాడారు ఆ అసోసియేషన్కి ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్కి మూడు నెలలు తిరగకుండా నేను జాయింట్ సెక్రటరీగా పదవీ స్వీకారం చేశాను తర్వాత నేను ఎక్కడికి మా వారు ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఆ పదవిలో ప్రస్తుతానికి మీరు కల్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఆ సెక్రటరీని తీసి నాకు సెక్రటరీ పోస్ట్ ఇచ్చేవారు ఆ విధంగా రెండు వేల నాలుగులో మా వారు రిటైర్ అయ్యేదాక నేను ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్కి సెక్రటరీగా చేశానండి ఈ నాలుగు ఎనభై రెండులోనే ఈ అక్టోబర్కి నలభై సంవత్సరాలు నిండే నేను రచనా వ్యాసంగా మొదలుపెట్టి యాక్చువల్లీ రేపు వెళ్ళుంటే నాకు కొత్త పుస్తకం వస్తుంది ఒక బుక్ రిలీజ్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నాకు ఒక బ్రేక్ వేశాడు సో నేను ఫంక్షన్ చేసే స్థితిలో లేదు కానీ బట్ ఆ ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ నాకు జీవిత నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నేను చదువుకోలేదండి ప్రపంచమే సంఘము సమాజము నేర్పినది విద్య కానీ ఏ విశ్వవిద్యాలయము మనకు నేర్పదు నేను ఆ విశ్వవిద్యాలయంలోనే నేర్చుకున్నాను ఏదో ఇవాళ ఉన్నాను అనుకుంటాను ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో మాకు చాలా వెరైటీస్ వింగ్స్ ఉంటాయండి 
మాకు స్పెషల్ చిల్డ్రన్కి మామూలుగా మా ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది మాకు లేదు మాకు లేకపోతే మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఖాళీ ఇవ్వాలని వాళ్ళ అమ్మాయి తీర్పు అమ్మాయి అంది నేను అమ్మాయి ఆ కోర్స్ చేసింది వచ్చి మమ్మల్ని అడిగింది అనమాట నేను ఇలా స్పెషల్ చిల్డ్రన్కి మీరు పెట్టలేదు కదా లేదు కదా మీ దగ్గర పెట్టండి అయ్యో మాకు కావాలి మేము వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ పీపుల్ అనేసి మేము వెంటనే జిఎం మేడం ఒప్పుకున్నారు నేను నాకు ఇచ్చారు ఆ బాధ్యతను చూడండి మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఎవరు కూడా మమ్మల్ని స్వాగతించలేదండి కాదండి మా వల్ల కాదు ఏదో రిక్షా ఎక్కించి పంపించేందుకు మామూలు పిల్లల కాదు కదా మా మాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నట్టు ఏమైనా మాట్లాడారు కానీ పదమూడు మంది పిల్లల్ని మేము చూసామండి వాళ్ళతోటి ఆకాంక్ష ఆకాంక్ష అనేసి ఆకాంక్షను పేరు గుర్తులు అవట్ల సమంగా అంటే ఆకాంక్ష అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఆశయం ఒక గుర్తులు అవట్ల సరే అది సెంటర్ ఓపెన్ చేసామండి సెంటర్ ఓపెన్ చేసి అమ్మాయి రీత్ రోజు వచ్చేది మేము ఎవరమన్నా వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ పిల్లలకు అన్ని నేర్పేవాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కొనేవాళ్ళం స్పెషల్ చేద్దాం ఆయన నెల రోజులు నడిచిందో లేదో ఈ రీత్ అనే అమ్మాయికి మంచి సమాధానం వచ్చింది వాళ్ళు ఎక్కడో ఫంక్షన్ చూశారు చూస్తే తన అంటుంది నేను వదిలి వెళ్ళాను సెంటర్ అంటుంది తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఏ పేరెంట్స్ అయినా ఆ సమయంలో ఏమనుకుంటారండి అమ్మాయి భవిష్యత్తు ముఖ్యం కదా మేము చూసుకుంటాం సెంటర్ని నువ్వు వెళ్ళు అంటే సెంటర్ని గడపడానికి ట్రైన్డ్ వాళ్ళు కావాలి మా దగ్గర ట్రైన్డ్ వాళ్ళే ఏంటి 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 అనేసి ఎలాగైనా అతను వెళ్ళిపోయిందండి వెళ్ళి మాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఎప్పుడైతే తను వెళ్ళిపోయిందో తెలిసిందో పిల్లలందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు పంపించడం మానేశారు ఒక అమ్మాయి ఒక ఇతను ఒక పిల్లవాడు బిట్టు అని ఉండేవాడు వాడికి ఫోర్ ఇయర్స్ వయసు అండి పాపం ఆశ లేని కేసు ఫస్ట్ రీత్ చెప్పేసింది అంటే దృష్టి కూడా నిలపలేకపోయాడు ఈ లైక్ ఏ వెజిటబుల్ అటువంటి సమయంలో ఆ బిట్టు ఇంకో అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు వచ్చేవాళ్ళు మేము ఆనుగురం వెళ్ళేవాళ్ళం సెంటర్ ఉంది కళకళలాడుతూ ఉండాలి మనుషులని ఉంటే ఇలా జరుగుతుంది మాకు అన్ని సెంటర్స్కి మేము ఫోన్లు చేసాము టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాము మాకు కావాలి ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు కావాలి ట్రైనింగ్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు మాకు అప్పటికప్పుడు హుటా హుటిన మా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళని ఒక ముగ్గురు నలుగురు ట్రైనింగ్కి కలకట పంపించాం అది ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ట్రైన్ కావాలి ఇది కావాలి కదా ట్రైన్ ఈ లోపల ఒక అమ్మాయి వచ్చేది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ ఏమో డెలివరీకి వెళ్తుంది ఆ అమ్మాయి కూడా పడిపోయింది బిట్టు అక్కడే ఉండేవాడు అప్పుడు మమ్మల్ని హాస్పిటల్ సూపర్ నెట్ గారు పిలిచి చెప్పారు మీకు మేము సెంటర్ ఇచ్చాం కానీ మీ సెంటర్ మీ హోమ్ ప్రస్తుతం ఉంది మరి మా అందరం ఫ్రెండ్స్ మీ తెల్లారి లేస్తే క్లబ్లో కానీ రూల్స్ ఆర్ రూల్స్ నేను అలా సెంటర్ మీకు నా మాక రూమ్ వెకేట్ చేసి ఇచ్చేయాలి ఇదే పరిస్థితిలో కంటిన్యూ అయ్యేది సరే మేము ఏం చేసామంటే ఆ బిట్టు వాళ్ళ అమ్మని అడిగామన్నమాట అమ్మా మీరు ఒక్కరే మా కాదా ఒక్క వేవి వస్తున్న మేము సెంటర్ పెడతాం అంటే ఆ మాడంది మేడం వీడు ఎందుకు ఇలా పుట్టాడో నాకు తెలియదు ఈ బిడ్డ వల్ల ఏదన్నా ఉపయోగం కలిగితే స్కూల్ అని ఆ బిట్టు ఒక్కడితోటి మేము ఫోర్ వీక్స్ సెంటర్ పెడతాం ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత లక్నో నుంచి మాకు ట్రైన్డ్ పర్సన్స్ని పంపించారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి టీచర్స్ వచ్చారు మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళందరూ పంపించారు ఆ తర్వాత నేను బెంగళూరు ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చేశాను తర్వాత కొద్ది రోజులకి అంటే మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి వెళ్ళాను వెళ్ళాక నాకు ఎందుకు ఆ సెంటర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇలాంటి అటాచ్మెంట్ రీతి వెళ్ళేసరికి పిల్లల అబ్బో బ్రహ్మాండంగా స్టేజ్ మీద పెర్ఫామ్ చేసే స్థాయికి వచ్చారు చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళు చేతితోటి చిన్న పనులు చేస్తారు అద్భుతంగా చేస్తారండి అంటే బియాన్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు ఏదైనా చేస్తారు సరే తర్వాత అనుకుంటే బిట్టు వెళ్ళిపోయాడు అదే నేను రాశాను అనమాట సూపు కూడా నిలపలేని బిట్టు ఒక సెంటర్ని నిలిపి పదలో పనికి వెళ్ళిపోయాడు ఇది బిట్టు కథ అలాగే 
రచనలలో హాస్యము రాయచ్చు సీరియస్ రాయచ్చు కన్న రాయచ్చు విభంసం రాయచ్చు మనకు మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పాఠకులని మెప్పించగలము అనే నమ్మకం మనకు ఉంటే మనం మీదనా రాచండి ఇప్పటి వరకు నేను పద్దెనిమిది పదహారు పదిహేను పుస్తకాలు రచించుకున్నానండి ప్రస్తుతం ఏమి స్థాపన లేదు అన్ని సోల్డ్ అవుట్ అండి అప్పట్లో పాత తెలుగు మాస్టర్ ఉండేవాడు పాపం పల్లెటూరులో ఆయనకు ఆరుగురు ఐదుగురు కూతుర్లు ఉండేవాడు ఓ దాన్ని పురుడు కోసం పంపించేసరికి రెండో అది మండి దిగేది ఆ విధంగా ఆ ప్రింట్ అయ్యేసరికి ఈ ప్రింట్ ప్రింట్ చేసుకుని ఈ ప్రింట్ అయ్యేసరికి ఇప్పుడు ఏమి లేవు నా దగ్గర ఒక పుస్తకం వస్తుంది నన్ను నా సాహిత్యాన్ని అభిమానించిన వాళ్ళు లైటర్ మేము కావాలనుకున్న వాళ్ళు కరోనా సమయంలో కూడా రెండో వేవు కరోనా అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంది అతలా కుతలం అయిపోయి నేను నాన్ని డైరెక్ట్గా పంపిస్తానండి బుక్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు నాకు డబ్బు వేసేస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్లో నేను పంపించేస్తాను రిజిస్టర్ పోస్ట్లో అటువంటి సమయంలో నేను అమ్మకాలు ఆపేశాను ఎందుకంటే రెండో వేవ్ కరోనా ఎటువంటి కుదుపు కుదిపిందో తెలుసు అటువంటి సమయంలో కూడా అంటే మొత్తం కరోనా సమయంలో నా పుస్తకాలు ఇంటి నుంచి నలభై వేల రూపాయల బుక్స్ నేను అమ్మకాలు జరిగాయి రెండో కరోనా వేవ్లో కూడా బాబు నా వల్ల కాదు మనిషి లేడు నాకు నేను ఎవరిని పంపించే స్థితిలో లేదు మా స్టాఫ్డ్ అంటే లేదు మేడం మా డ్రైవర్ మీ ఇంటి దగ్గరకే వస్తారు పంపించండి అని చెప్తే పుస్తకాల సంచి గోడ మీద పెట్టి అమ్మకాలు జరిపిన రోజులు ఉన్నాయండి ఇది నా గొప్పతనం కాదు నా అభిమానుల ప్రేమ ఆదరం అండి ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నది నన్ను ఇంకెవరైనా ఏమన్నా అడగదలుచుకుంటే కాస్యానికి వెటకాలని వేళాకోళాలి అంటే కాస్యానికి వేళాకోళానికి ఎగతాళి చేయడానికి ఒక చిన్న గీత మాత్రమే అంతరం ఉంటుందంటారు ఇప్పుడు రాసేవాళ్ళు ఈ రెండింటిలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటే హాస్యం ఏమి ఒకవైపు మనం అనుకుంటే ఇతరుల భావాలు నొప్పించేటటువంటి హాస్యం రాయడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలో మీరు చెప్పండి హాస్యానికి ఉన్న పరిధి చాలా తక్కువ తరంగంలాగా పళ్ళ మీద డ్యాన్స్ చేయటం లాంటిది హాస్యం ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పారు చాలా వెటకారము ఇంకో కళ్ళలోని శారీరక బలహీనతలు కానీ మానసిక రుగ్మతలను కానీ కేడలుగా తీసుకోవడము అవన్నీ కూడదు అది తప్పు చేయడం అన్నది నిజంగా కష్టమే చాలా చెప్పాను కదా మామూలుగా తిన్నానా చేయటం అవి వేరు ఇంకేదైనా కథనాయం అంటే చేసినట్టయితే ఈ హాస్యం అంటే తరంగం పళ్ళ మీద డ్యాన్స్ చేసేద్దామా నిజంగా చాలా నియమ నిబద్ధత పాటించాలి కాకపోతే ఏంటంటే పత్రికలో ఇప్పుడు రచనలో ఉండే హాస్యము మ్యూట్గా ఉంటుంది వేరే సినిమాలోకి వచ్చేసరికి అది బోల్డ్గా అయిపోతుంది తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మార్పు మరి అప్పట్లో కోట శ్రీనివాసరావు బాబు మోహన్ బాబు మోహన్ అండి అది హాస్యం అన్నారు తంగడాలు తిట్టటాలు అది హాస్యం అనుకుంటే మనకి హాస్యమే నిజాన్ని కష్టం కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు పాఠకులు వేరు ప్రేక్షకులు సరే వీక్షకులు వేరు సినిమాలు అంటే అన్ని సెంటర్లకి వెళ్తాయి మా మాస్కి కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి కాబట్టి సినిమాలో వచ్చే హాస్యం ఇదిగా వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు హాస్యం అనేది ఎప్పుడు గంజాల గారు చెప్తారు చూసారా నా సినిమాలోనే నెమలీకతో నివిరినట్టుగా ఉండాలి కానీ గడ్డపాలతో గోకినట్టుగా ఉండాలి సినిమాలోనే చెప్తారు కదా ఆ విధంగా సున్నితంగా అలా 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 ఉండాలి మా హాస్యం మొరటు హాస్యం మరి అప్పట్లో గణపతి రోజు కొంచెం మొరటు హాస్యమే మనం అనుకోవాలి కానీ కొంతమంది చాలా సున్నితమైన హాస్యాలు రాశారు ఆ పరిధిని మెయింటైన్ చేయడం మాత్రం కొంచెం కష్టమే కొద్దిగా మనసు మనం అంటే ఓకేనా ఇది ఇంకేమైనా రాయగలమా ఇంకా సినిమాని కొన్ని రాసుకుంటూ రాయాలి అది హాస్యానికి అయితే ఆ సంఖ్యలు ఆ పరిధి మాత్రం ఉంది నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదన్నా దానికి చదువు ఇప్పుడు సమాజాన్ని చదువుతుందని అది కానీ విద్యా అవసరం లేదండి ఇప్పుడు అంజశ్రీకి నిన్న ఒక అతను ఒక డాక్టరేట్ ఇచ్చిన అక్షరాలు ఏదో కొద్ది ఒక్కొక్క చదువుకున్నారు ఓటర్లో చదివిపోయారు 
ఆయన అంబేసిడర్కి ఆరుగురు రావు అతను డాక్టరేట్ ఇచ్చింది యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు నిన్న కూడా సన్మానం జరిగింది అతను ఎంత పెద్ద గాయకుడు ఎంత జయ జయ తెలంగాణ అని రాసిండు అట్లా మీకు సాహిత్యంలో కానీ ఏ రంగంలో ఉన్నా కానీ విద్య ద్వారా విద్యలో ఉన్న మెరిట్ ర్యాంకు వాళ్ళు ఏది సాధించలేదండి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వాళ్ళే వాళ్ళే డాక్టర్ ఇన్వెన్షన్స్ ఏదైనా సరే కనుక్కోవటం ఆర్ఎండిలో కానీ మొత్తం కనుక్కున్నారు కానీ విద్యలో మెరిట్ అనేది అసలు మెరిట్ అనేది లేనే లేదు విద్య కూడా ప్రమాణం కాదు మీకు ఏమైనా ఉండదు ఏ సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయండి కాకపోతే కొంతమంది నిజానికి ఈ పేపర్ టీవీలో ఇవన్నీ రావడానికి పక్కన ఇప్పుడు మనం అంట కదా నిజాన్ని నాకు కూడా మోహన్ రెడ్డి అనుకోండి మీరే పక్కన రెడ్డి పెట్టుకొని కమ్మ పెట్టుకొని ఏదో పైకి వస్తున్నారు బ్రాహ్మణ అని అన్నట్టుగా ఈ రచయితలు వీరందరూ కూడా పక్కన ఎంఏలు ఎంఎస్సి పిహెచ్డీలు అవన్నీ పెట్టుకొని నిజంగా అది ఎంత ఆడంబరం దాంతో వస్తుంది వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దాంతో వస్తున్నారు కానీ నిజానికి అది అవసరం లేదు అట్లానే కాదు ఇంట్లో అప్పుడు పథకము అవకాశం లేక చదువుకోలేదు లేకపోతే చదువుకుంటే ఏమండి మా వాళ్ళలో నేను రైటర్స్ మరి మందా మహమ్మతి ఉందంటే ఆవిడ కెమిస్ట్రీ డాక్టరేట్ మరి ఎంతమంది అండి మా వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ ఉంటే మంచిదే బట్ మీరు చూసుకుని పువ్వు పుట్టగానే పని పట్టిస్తుంది మనం మొదటి నుంచి బతికే బతకంతో తర్వాత హాస్యంతో నేను అన్నట్ట నేను చిత్రం తిరిగినప్పుడు ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను మా అది వేరు విడిచిన మ్యాన్ రేఖ అంటే చుట్టూ రేఖ మేము అని తెలియదు మా అత్తగారు అన్నారు అంత బాగానే ఉంది కానీ అక్కయ్య అంత దూరము పెళ్ళ ఇట్లంటే ఆవిడ చెప్పారు మా వాడు ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడా వచ్చేస్తాడు సెకండ్ రే వాడు రెండు వేల సంవత్సరాల్లో మా వాడికి సెకండ్ రే వాడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నేను ఆ పెళ్ళి అయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ వాటిని చేతిలో పెట్టుకుని కాస్త అటు ఇటు ఆయన మాట నిలబెట్టుకునే వంశం మాది అట్లాగే లైఫ్లోనే ఏమిటో కామెడీ కామెడీ నేను చెప్పేది చూసానే ఇందాక ఆస్తులన్నీ అమ్మేసుకుంటే అదే వాడు ఆ షాపు లేదా కొట్టేది ఉన్న చే తప్పు తీసేసి ఏ సినిమాలకు వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే ఎలా పోయింది కదా పోయి కొట్టు తిరిగి రాదు కొట్టంటే మా అవన్నీ షాప్స్ ఈ మూడో లైన్ నుంచి నాలుగో లైన్ దాకా ఒకటో అట్లాంటి మొత్తం ఒక మైసూర్ పాక ముక్కలాగా మామాడలేదు ఆ షాపులు అవన్నీ ఎలా పోసి కొట్టు పోలే పోయింది కదా నువ్వు సత్యనారాయణ మొత్తం చేసు పది మంది భోజనాలు చేసేసుకుని సెలబ్రేట్ అట్లాగా నవ్వు గుడ్డునే బతికేసామండి జీవితం మేము అటువైపు కానివ్వండి ఇటువైపు కానివ్వండి అది మరి ఒక విధంగా నాకు దేవుడిచ్చిన వరమే చెడ్డమ్మ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కళ ఉంటుంది కదా జీవితంలో ఇవాళ ఇయర్ బుక్ వాళ్ళు మీకోసం ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారు ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి ఏంది హేమా అని ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని కలవాలని చూడాలని ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవాలని ఆ అమ్మాయికి ఒక కళ జీవితంలో ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు ఆ అమ్మాయిని ఇప్పుడు వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను హేమా ఈ సభాముఖంగా అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలుసుకుని మీ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటుంది అందుకోసమే అమ్మాయి ఈ సభకి వచ్చింది చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి నేను నన్ను వదిలేస్తే నాకు మైక్ ఇస్తే ఇది వన్ ఇయర్ అన్నది మా అమ్మాయి నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రైటర్స్ టేబుల్ అని ఒకటి పెట్టానండి ప్రతి అభిమాని మాకు ఒక ఊపి ప్రతి అభిమాని మాకు ఒక వర ఒక రోజు ఒక బిడ్డ వచ్చింది డౌన్స్ సిండ్రోమ్ అంటాం కదా 
ಆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪಾಪ ಇದುವೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಾಗ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ಉಂಟದು ಇದೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಥೆ ಸದಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ತಿಂಟುಂಟ ಅಪ್ಪುಡೇನೋ ನಾ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಯ್ಯಪೋಯಿನೇ ಕಾಪೀರು ಬಾಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೋ ದೊರಕಟ್ಟಲೇದು ಮಳ್ಳಿ ವೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನೀನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಸ್ತೆ ಆ ಬಿಡ್ಡನೆ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾರು ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರು ಅಟುವಂಟಿ ಬಿಡ್ಡರು ಒಕ ರಕಂಗಾ ನಮ್ಮತಾರು ವಾಳ ಒಕ ರಕಂಗಾ ಉಂಟಾ ಕಾಲ ಆ ಬಿಡ್ಡ ಒಚ್ಚಿಂದಿ ಆಳೇನೋ ಒಚ್ಚಿ ರಾಂಗನೆ ನಾ ಕೇಳೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೀಚರ್ ಆನೆ ನೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾ ಕೋ ಸೋಚಾರು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನೀನು ಅದವರೆಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬೇಸ ನಾಕೇ ಓರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾ ಮೋಹನ್ ಅದನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮನಸ್ ಪರಾರ್ಥ ತೂಸ್ತು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೂಸಿ ನೀನು ಕಲರ್ ಮಾರ್ಚಿಸ್ತಾ ಉಂಟ ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಟಿ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚೇನು ಪದೋ ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊನಾರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನಮ್ಮಕೊಂಡಾರ ತಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಹೋದೆ ಕುರುಕುರಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೆತ್ತನಾರ ಅನ್ನಮಾಟ ಈಗಡ ರೈತರ ಫೀಸ್ ನಾಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಚುನಿ ಇಲ್ಲ 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 ಸಂಕೊಟ್ಟಿ ಚೇಸ್ತಾ ಚೂಸ್ತಾರೆ ಈ ಚೇಸ್ತು ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚೂಸಿ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಾದಿ ಸ್ಕಾಟು ಅಪ್ಪುಡು ಪುಸ್ತಕ ಗುರ್ತುಪಟ್ಟಿ ಗುರ್ತುಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಬಿಡ್ಡ ಮೋಖಲ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಇದೇ ಆನಂದ ಕೇರಿಂತಲು ಮಳ್ಳಿ ಇವಡ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿ ಇವಡ ರಾಸರು ರೈಟರು ನೋ ಒಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ ಬಾಪತೋ ರಾಲೆ ಅಟುವಂಟಿ ಅನುಭವಗಳು ವಿಜಾಲಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಹಿಮಾನಿಸಿದ ನಾಟಿ ನೀ ಬೂಟ್ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಬಂದಾಗ ಎಂತ ಬಾಗ್ದು ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಣದ ನೀಲ್ ಹಚ್ಚೇಸಾಯ್ ಅದು ಯಾ ಭೈ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಗಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬೆಳಿ ಪೋಯಿತು ನಿಜಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವಚ್ಚಿ ಚಕ್ರಿ ಎವರಿಗೆ ಬೀಡು ಗಾರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇಮೇ ಚಿಲ್ಲ ಬಳಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮನೇ ಜಾವಾಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಕೂಡ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾ ಭಾರಿ ರಚಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗರ್ವದ ಚಕ್ಕನೇವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಶಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ ಶಿವರಾವ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪತ್ತೂರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾದಿ ರೂಮ್ ನಾದಿ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ನಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಷಿ ಮಾತಾಡಲೇನು ಮೇಮ್ ಅಂದರೂ ನಾವು ಬಿದ್ದಮ್ಮ ಇಂತ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉನ್ನಾರು ಮೀರೆಲ್ಲ ನವ್ತೂ ನವ್ವಿಸ್ತುಂದಾಗ ಇಂತಸೇ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ನವ್ವಿಂಚಾರು ಎಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ಕಳಕಳ ಆಡಿತು ಹಾಸ್ಯ ರಚನೆ ಆಯನ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಹಿ ಹೇಟ್ ಯಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಕಳರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನೋ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಜೋಕ್ ಚಕ್ತಾನು ಪಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರು ಚಿನ್ನ ಮಾಡು ಅಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡೇ ಇದಾರು ಪನಿ ಮನಿಷಿ ಅದೆ ಆಕೊತೆ ನೀನು ವಿಸುಕ್ಕ ಶಾಲ ನೀರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಪಾಟಿ ಇಚ್ಚಿತು ಬೇಗ ಸರ ಅಂತ ಚಾಲಾ ವಿಸುಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸೋಫಾಲ ಕೂಸಿ ನಾ ಕರ್ಮ ನಾ ದರಿದ್ರ ಮಾ ನಾನ ನಾ ಗೋತು ಗೋಸಾಡು ಈ ದಿಕ್ಕು ಮಾ ಚಿತ್ರಂಜನ ಮಪ್ಪಿಚಾಡು ನೀ ಕೇಸಿ ಕಟ್ಟಾಡು ಏಮಟಂಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾಗ ಸಹಾಯ ಚೆಯ್ಯನು ಇಪ್ಪುಡು ವಿಜಯ ನೀಕು ಇಂದಲೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಸ್ತಾನ ನಾನು ಏನೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಾಗ ತಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಅನಿ ಅಲಾ ಉಂಡೇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿ ಕೊಲಿ ನಾನು ಚೇಸ್ತಾನ ಅಂತ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಮನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋಚೈ ಬಾಸ್ ಲೋ ಕಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾಳಕಿ ನಾನು ಪಾದಾಲಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ತಾನಂತೆ ಆ
నాకు డ్రెస్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఈ లోపల కొంచెం ఇన్సూర్ తాగండి అన్నాను బెడ్ లిఫ్ట్ చేసి ఇలా పట్టుకుని ఒక బుక్క ఇచ్చాను రెండో బుక్కకి ఇంకా ఏంటంటే ఆయనకి డైలాగులు అవి చాతకాలు కానీ ఇన్ కేస్ డైలాగ్ మాస్టర్ అయ్యి ఉంటే నన్ను మీ అందరికీ చెప్పు ఉండేవారు ఇంకా అది పిచ్చిదమ్మా దాన్ని మీరు ఎందరూ చూసుకోండి ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మా మీరు చక్కగా వైభవ పేతంగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ మంచి నవలలు రాస్తూ అందరినీ కలుపుకుంటూ చక్కటి జీవితం హేమా నువ్వు ఎప్పుడు చదవడం మొదలు పెట్టావు పొద్దు విజయలక్ష్మి గారి రచనలు చెప్పమ్మా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో మరి గుంటూరు ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి సమయానికి విజయవాడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు వరకు పుస్తకాలు చదివాను నేను నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నన్మాం కథలు అవన్నీ అలవాటు చేశారు కానీ అసలు లైఫ్లో ఇది కొత్త కొత్త రకమైన సాహిత్యం అనమాట ఫిక్షన్స్ ద్వారా చదువుతాను తెలుగుదే ఇంగ్లీష్ నాకు అలవాటు లేదు డిక్షనరీ పక్కన పెట్టుకు నేను చదవలేను అసలు ఇంకా సినిమాలు భాషలో చెప్పాలంటే పడిపోయాం ఇంట్లో అందరం పుస్తకానికి ఇదే మీకు చదివిన ఫస్ట్ పుస్తకం పొద్దు నుంచి ఎలక్షన్ హాస్య కథలు మీరు ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలియదు ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క కథ ఆడి ముంచి అసలు మేడం చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు నాకు ఏం అనిపిస్తుంది అంటే అబ్జర్వేషన్ శక్తి అంత ఉంటే తప్ప రాయలే అనిపిస్తుంది అన్నిట్లోకి అత్యద్భుతమైన కథ అయితే సమాచారం దొరికిపోతుంది అనే కథ అది నోటీస్ చేస్తారు అందరూ చూసే ఉంటారు న్యూస్ ఛానల్స్ లో ఒకటి రెండు ఇప్పుడు పైన రెండు కింద మూడు కూడా వస్తున్నాయి స్క్రోలింగ్స్ ఏదో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఏది చదవాలో ఏది మన గృహంలోకి వెళ్తుందో కూడా అది కాదు మేడం దాన్ని నోటీస్ చేసి అసలు రాశారు దాని గురించి అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ పైన సభలో గిరిచిపోయిన జనం కింద ఖాళీ లేక వెలవలబోయిన సభ అంటే మరి వాళ్ళని వీళ్ళు మాట్లాడుకోవాలో నాకు తెలియదు ఇట్లాగే ఉంటాయి అన్నమాట పోలీసుల సేవలను కొనియాడిన ప్రభుత్వం పోలీసుల మీదకి రాగపిస్తున్న ప్రజలు అంటే పైన ఒకటి కింద ఒకటి దానికి దానికి మన ఇంట్లో మనిషి మన ఇంట్లో సభ్యులు నాకు రాసినట్టు ఉంటుంది అందులో నాకు తొంభై ఆరులో పుట్టిన అమ్మాయిని ఇవన్నీ నాకు తెలిసే ఛాన్సే లేదు కానీ అది చదివినప్పుడు నాస్ కాలేజీ మీరు రాసిన నాస్ కాలేజీ ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అవన్నీ ఆ ఫీలింగ్స్ నాకు పరిచయం లేకపోయినా సరే అన్నీ అద్భుతంగా అనిపిస్తాయి తొంభై ఆరులో పుట్టావా తొంభై ఏడు మా మనవాడు పుట్టాడు ఈ పిల్లల ఏమన్నా మనవరాలు ఇంకో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇంట్లో మూడు తరాల అభిమానులు ఉన్నారండి నాకు మీరు అలాగే చేశారు మీ గ్రాండ్ డాటర్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటావా మరి వచ్చే ఓ రోజు ఓ రోజు ఫుల్ డేస్ పెట్టాను కాబట్టి నేను బొట్టు ఆవిడ గారు పెద్ద బిజీ 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 గుర్తుండిపోయేలాగా మేము ప్లాన్ చేసి మీకు సర్ప్రైజ్ అనేది
యువ రచయిత యశస్వి అనే అతను ఇక్కడికి వచ్చారండి మనం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం ఈ రెండు రోజుల్లో అతని భావాలని మనతో పంచడం కాదు యశస్వి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను Thank you. 